Ahí vean ustedes este evocador y a la vez sentido pues, eh, mensaje que envía Brittany Maynard desde los Estados Unidos. Un video que, como lo dije al comienzo de este programa, es viral en Internet. Eh, eh, ha sido viral en Internet en las últimas semanas. A propósito del suicidio asistido por médicos que anunció que se realizaría Brittany Maynard en Estados Unidos, hoy les preguntamos a nuestros televidentes cuál es su opinión sobre la eutanasia. Los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de Roma la Noche que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Hoy tenemos protagonistas de la noticia. Voy a saludar en Los Ángeles, California, a Patricia González Portillo. Ella es directora de comunicaciones para la campaña en California de Compassion and Choices, la organización que está acompañando a Brittany en su proceso. Eh, Patricia, bienvenida al programa La Noche de NTN24. Buenas noches, buenas tardes. Quiero comenzar. Eh, Estamos aquí, pues esperando, ¿verdad? Sí, te escucho. Adelante, adelante. Te escucho, sí. Estamos eh, hoy haciendo un especial periodístico a propósito del impacto que ha tenido este video que hemos presentado, no solamente en las redes sociales, sino también, por supuesto, el mensaje y el debate que ha despertado no solamente en los Estados Unidos y en el resto del continente, y tiene que ver con el debate frente a la eutanasia. Eh, Patricia, quisiera que usted le contara a nuestros televidentes, ¿ha tenido usted contacto eh, directamente con Brittany en las últimas semanas? Bueno, realmente nosotros hemos trabajado un equipo de comunicaciones eh, nosotros nos conectamos con lo, todo lo que tenga que ver con Britney a través de una persona que está muy cercana a la familia. Solamente una vez hablé con Britney y fue solamente un breve saludo, pero realmente tratamos de no molestarla a ella, de hecho no la molestamos a ella. Los mensajes que han salido, eh, las entrevistas que, que han salido, que hemos visto alrededor del mundo, han sido cosas que ella ha hecho eh, por su parte y nosotros obviamente apoyamos todo lo que ella, ella decida y todo lo que ella haga. Ese día que habló con Britney, eh, ¿cómo la encontró usted de salud? Eh, ¿Cómo estaba ella eh, mentalmente? ¿Estaba tan lúcida como la escuchamos en este video que hoy le da la vuelta al mundo? Sí, claro, o sea, fue un breve saludo, le dije hola Britney, eh, fue, fue todo, fue todo. Y ella me dijo hola y, y fue todo, pero ella básicamente, yo estaba escuchando una entrevista que estaba haciendo ella con la revista People y, y solamente fue un saludo breve. Ella se escucha muy bien de la manera que se escucha en el video, eh, ella básicamente es lo mismo, yo no la conozco, un, solamente fue un hola Britney, pero ella básicamente lo que estamos viendo en el video es lo que es. Mañana vamos a lanzar un video nuevo de Britney que grabó. Posiblemente esta sea la última vez que veamos a Britney, pero mañana lo vamos a lanzar. Mañana tenemos un evento en California y, y se va a sacar ese video también en, en esa conferencia de prensa de una coalición que hemos empezado aquí en, en California de líderes religiosos, de de políticos, incluso hasta del actor Mauricio Ockman, de la telenovela que conocemos del Señor de los Cielos. Él estuve con él esta mañana y él está a bordo de todo nuestro movimiento. Patricia, eh, Britney, usted me dice que ¿Sí? va a enviar un video eh, en las próximas horas. Este video, básicamente, ¿qué contenido tiene? Porque, debo decirlo, que las imágenes que presentamos hoy aquí en el programa La Noche, pues han abierto un profundo debate, o mejor, han reabierto ese debate en los Estados Unidos frente a la eutanasia. ¿Cuál va a ser el contenido de este segundo video? Bueno, antes que nada, le repito, no es eutanasia, nosotros le llamamos muerte con dignidad. Eh, Britney tampoco está suicida, ella es una persona completamente lúcida de todas sus facultades y y ella quisiera vivir, pero su enferma no, no se lo permite. Yo no he visto el video, lo estamos, este, están por mandármelo, pero es algo que se va a dar a conocer al mundo mañana. Patricia, eh, claramente pues eh, existe 
ese, esa, esa disyuntiva, ¿no? esas posiciones eh, ambiguas frente a la significación que tiene cada uno claro. de los conceptos. Ustedes hablan de suicidio asistido por médicos y en otros países pues, se habla de eutanasia, que prácticamente es cuando el médico es el encargado de tomar la decisión y de, y, y de, de cortar la vida de una persona. Sí. En este momento, eh, Britney tiene en su bolso, como claro, vimos en su video. No, no le llamamos... Si sí, nosotros no le llamamos suicidio asistido, eh, un suicidio es cuando una persona no quiere vivir y Britney quiere morir. Esto quiere, quiere vivir, pero su enfermedad no se lo permite. Es una muerte asistida, no un suicidio. Ajá, Patricia, ¿es ella quien toma la decisión en qué momento eh, se toma estas pastillas? Eh, como lo vimos en el video, las carga, eh, carga esta sustancia que le fue suministrada por un médico, ella la carga en su bolso. ¿Es ella quien decide, según las leyes del Estado de Oregon, en qué momento claro. toma esta medicina? Pues claro, ella va a decidir a tomarla cuando ella siente que ya no puede más con la enfermedad. No es algo que, que alguien le diga, es una decisión personal que ella, ella propia va a tomar cuando ella sepa y piense que es el momento. Patricia, permítame, integro a esta hora, estamos en Arizona sí. también, con otra arista, otro ángulo también, otra postura que existe en los Estados Unidos en el debate que ha generado la presentación de ese video a través de redes sociales. Se ha reabierto el video frente al, se ha reabierto el debate frente a la eutanasia. Rosy Villegas, directora de la organización Voces Unidas por la Vida, bienvenida al programa La Noche, NTN24. Bueno. Rosy, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Bienvenida a La Noche, NTN24. Quiero comenzar preguntándole, Rosy, luego de ver este video de Britney, en el que pues prácticamente le comunica al mundo su decisión de renunciar a la vida como consecuencia de esa enfermedad letal que padece. ¿A usted qué sensación le genera escuchar este video? Sí, um, lo que yo me pregunto es que cómo ella puede estar haciendo de una tragedia personal el promover una agenda para el suicidio asistido. Su invitada anterior dice que no le debemos llamar suicidio. Básicamente estamos jugando con las palabras para que no se le llame como lo que es. El, el matarse a uno mismo es suicidio el matar a una persona es asesinato. Entonces, si empezamos a jugar con las palabras, eh, quieren hacerlo para que esto se haga algo aceptable. Esta es la asociación que está representando y apoyando la decisión de, de, de la señora Maynard es de Hemlock Society, que es una organización que se ha beneficiado económicamente de vender kits para asesinarse a uno mismo, para matar a una persona o para cometer suicidio asistido en casa, Cobran, estaban cobrando dinero para mandarle a la gente y no nada más promueven que se muera la persona en etapa terminal, sino también cualquier persona que tiene depresión, la que tiene alguna discapacidad, la que se siente infeliz con su vida, puede adquirir estos kits que ellos promueven para matarse uno así, para uno acabar con la vida de uno mismo. Y si vivimos en una sociedad en que debemos respetar la vida, pues tenemos que ponernos a pensar en cuáles son las, las consecuencias de esta manera de pensar, de promover una cultura de muerte. Eh, Rosy, permítame un momento, voy con Patricia. Nosotros no promovemos ningún en, en kit California. ni tenemos... Adelante, Patricia. Sí, gracias. Nosotros no tenemos ningún kit ni andamos promoviendo ningún suicidio. Britney la está matando el cáncer. Lo único que ella desea es acelerar su muerte. Nosotros no somos ninguna organización que tenemos ningún kit, aclaro. Eso es una receta médica y estamos bajo la ley. Ella se fue de California precisamente por eso, porque aquí en California no existe esa ley. Entonces, ella tuvo que irse de aquí. Pero ella no va a tomar ningún kit, ni nosotros damos ningún kit, aclaro. Ella solamente fue al médico para acceder a la ley, una ley que existe en el estado de Oregon, donde ella, la, la persona tiene que estar, tiene que tener menos de seis meses de vida y tiene que tener una enfermedad terminal. Y no está deprimida la persona porque tiene que evaluarla también. Si hay una duda de que la persona tiene algún problema mental, no puede acceder a la ley. Eh, y eso Rosy. quiero que quede bien claro porque obviamente que... Permítame, Patricia, voy con Rosy en Arizona. Obviamente eh, que las personas que... Quiero preguntarle, Rosy, efectivamente, ¿no cree, que, no cree usted que eh, la medicina eh, necesita aceptar en algún momento que cuando los tratamientos eh, no son efectivos... Finalmente, lo que prima no es luchar contra esa enfermedad, sino más bien pensar en ese paciente que está sufriendo y tomó una decisión autónoma de no continuar con su vida para paliar ese dolor, Rosy. 
la, puede haber varias razones por las que una persona no quiere sufrir. Hay medicamentos que pueden ayudar a, con el dolor en las enfermedades más graves como el cáncer u otras enfermedades terminales. De acuerdo a lo que yo leí del testimonio de esta señora, es de que ella tiene la energía y tiene la vitalidad para viajar por varias partes del mundo antes de, de públicamente um, a tomarse unos medicamentos para acabar con su propia vida. Y dice en su testimonio que pueden ser de 5 a 10 años que tenga de prospectos de vida, con una vida obviamente con dolor y con alguna, algunas complicaciones de salud debido a su condición uh, de, de cáncer, pero no quiere decir que ella esté a punto de morir. Lo que está pasando es de que una situación tan personal que de médica que ella tiene, hay una de esta organización que es Compassionate Choices que viene de Hemlock Society, están relacionadas con el promover estos kits y aunque la señora no diga eso, en los otros estados tal vez es donde ya es legalizado la, la eutanasia o el suicidio asistido, siguen ciertas reglas, pero eso no quiere decir que deje de, de, de ser la organización quien lo está promoviendo lo que ha hecho anteriormente. Los estados obviamente ponen regulaciones. Señora, quiero que usted, por favor, el, antes de que usted... Pero no quiere decir que no lo claro. están haciendo por negocio en esta organización que está promoviendo estas leyes en varios estados, incluyendo en Arizona. Patricia, adelante. Señora, antes de que usted... Antes de que usted diga estas cosas públicamente, señora, le sugiero que investigue bien qué es Está la organización Compassionate señora, Choices por eso lo digo porque estoy y, y, le, y, le, y le aclaro, y le aclaro, por favor permítame hablar, ¿sí? ¿Me permite hablar, señora? Adelante, señora. ¿Me permite hablar? Por favor, gracias. Nosotros no tenemos ningún kit, y le aclaro. ¿Usted ha tenido alguna una persona que ha tenido cáncer, señora? Porque mi hermano murió de cáncer, ¿sí? Y es muy fácil hablar, señora, es muy fácil hablar y decir que cómo y opinar, pero esto es una decisión que ella está tomando y hay que respetarla porque está bajo la ley. Esta decisión que ella está tomando la está promoviendo para que suceda con otras personas, quiere cambiar una política pública y la manera de pensar de la Rosy. gente para promover el suicidio asistido Rosy. y le digo personalmente, he tenido familiares que han estado sufriendo enfermedades largas, enfermedades crónicas y también enfermedades terminales. Rosy Villegas, eh, usted como directora de la organización Voces Unidas por la Vida, que es uno de los ángulos, una de las aristas de la opinión, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el continente americano. Eh, quiero preguntarle algo, Rosy, eh, hasta usted qué le puede responder a quienes cuestionan uh, la posición de ustedes, teniendo en cuenta que eh, aseguran que muchas veces una persona tiene el derecho legítimo de decidir si vive o no vive y, y más cuando se encuentra enfrentando una enfermedad letal y el resto de la sociedad o quizás el Estado pues no tiene ningún derecho a, a, a obligar a esa persona a continuar viviendo más aún cuando está enfrentando una letal enfermedad. ¿Qué le puede usted responder digamos a ese argumento que es el que defienden aquellos que están a favor de la eutanasia o inclusive del suicidio asistido? Creo que una cosa es la ley y la otra cosa es lo que, está, lo que es correcto y lo que es la ley natural. Hay muchas leyes que son injustas y hay muchas leyes que afectan a otras personas. Lo que está pasando en, en países como Bélgica y como Holanda es de que no nada más están hablando del suicidio asistido de las personas que tienen enfermedad terminal, sino ahora ya está, ya está legalizado que, por ejemplo, los padres, simplemente porque les causa mucho dolor tener un hijo que nació con una discapacidad o que tengan un familiar, que un niño, un hijo, estamos hablando de niños, un niño que por alguna razón tenga un problema de salud... Nuestra no tiene organización no tiene que nada grave, que ver con niños, no señora. Matar. Esos, esos padres tienen derecho a matar a su hijo. Entonces, estamos llevándonos a una... Señora, aquí un no barranco, estamos hablando de ningún niño. Permitimos el suicidio asistido, que se haga más más uh, más legal en, en más lugares. Estamos dando a la, abriendo la puerta para que ahora los padres, simplemente porque les causa dolor, ya no es al enfermo ni al paciente, sino al padre le causa dolor. Ahorita en países en Europa tienen derecho a matar a sus propios hijos. Sin, el, sin la opinión del niño, puede ser un niño de un año, dos años, tres años, o incluso un niño mayor, no tiene opinión. Lo, si los padres les causa mucho dolor tener ese bebé, pero bueno, en ese punto, de problemas, en ese punto matar. estamos. En este estamos punto de vista, no estamos hablando eh, de ningún bebé. El caso estamos hablando de, de un adulto. Britney, que es en los Estados Unidos, un caso que está generando Exacto. un fuerte debate en Norteamérica. Eh, Patricia, eh, usted como directora de comunicaciones de la organización Compassion and Choices, eh, ¿Qué le puede también responder a, a, a la otra postura, Patricia? A quienes aseguran que el, bien, el buen morir, como bueno, algunos mire. le llaman, eh, el buen morir también eh, significa recibir 
esa atención paliativa que representa disminuir el dolor, tratar a ese paciente, tratar esa enfermedad hasta claro. el último momento. Claro, bueno, sabes que le voy a decir algo que es bien importante. Eh, hemos hecho, se han hecho muchas encuestas y el, más del el, alrededor del 70% de las personas en este país apoyan una muerte con dignidad y en California también hay, hay encuestas que indican que casi las dos terceras partes de California son personas que, que apoyan una muerte con dignidad. Nosotros no estamos tratando de convencer a la señora de nuestra posición, a la señora con la que estoy hablando ahorita. Simplemente estamos dando a conocer lo que nuestra organización hace y lo que estamos aquí para servir a las personas. Y lo que estamos aquí es para apoyar a Britney, una mujer que está de 29 años, no es ningún bebé, y, y también es, es una persona que está mentalmente competente. Yo respeto la decisión de la señora con la que estoy hablando, pero también hay que respetar la posición nuestra y también más que nada respetar, respetar la posición de Britney, que al fin del caso es la persona que está tomando el acto. Vive en Estados Unidos, un país donde uno puede tomar las decisiones que quiere porque tenemos libertad. Desgraciadamente en California no tenemos esa ley, pero en eso estamos tratando de, de llegar y, y lo vamos a lograr. Estamos preparados, tenemos un equipo de, 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 de profesionales, tenemos apoyo de muchos legisladores y de muchas personas de la comunidad. Y estamos listos, estamos listos. Sabemos que se nos vienen este tipo de, de, obviamente, de controversia y demás, pero realmente para nosotros esto no es... No es nada. Tenemos un equipo de expertos que estamos listos y lo vamos a hacer en California y un día se va a lograr para Estados Unidos. Patricia, permíteme un momento. Vamos a integrar hasta ahora en Buenos Aires, Argentina, al doctor Hugo Marietán. Es médico psiquiatra especializado en vínculos complejos, depresión, psicopatía. Es autor de los libros Semiología Psiquiátrica, Espojo y Cursos sobre Psicopatía, entre otros títulos. Eh, doctor Hugo, bienvenido al programa de la noche y, y antes de irme a comerciales quiero conocer su opinión. ¿Este video que hemos visto es una veneración al suicidio asistido o es un derecho, una proclama al derecho que tienen las personas de morir dignamente? ¿Cuál es su opinión? Bueno, eh, voy a dar primero el fundamento de mi opinión. Yo he trabajado como médico este, en, en terapia intensiva, que es la terapia de, de enfermos terminales o de enfermos en grave estado, y eh, he visto eh, cómo se instrumentan todos los elementos necesarios para lograr la sobrevida de las personas y también el, 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 el esfuerzo del paciente por lograr sobrevivir y el dolor y este, la tremenda angustia que ellos padecen, entonces este, puedo hablar desde ahí, desde ese fundamento y decir que eh, los médicos tenemos esa obligación de preservar hasta el último momento la vida o hasta el momento ¿no es cierto? en que eh, es, eh, la ciencia ya no puede realizar más por esa persona. Entonces desde ese punto de vista mi opinión es que eh, la persona tiene el derecho de tener una muerte digna, una muerte eh, con el menor dolor posible y una muerte donde eh, este, ella decida, como en este caso, el momento oportuno de, eh, de, de fallecer. Doctor María Tan, vamos a una primera pausa comercial. No sin antes también integrar las opiniones de nuestros televidentes. Les estamos presentando diferentes aristas para que ustedes formen su opinión frente a la decisión que tomó esta norteamericana. ¿Cuál es su opinión sobre la eutanasia a propósito de la pues, decisión que ha tomado Britney Maynard en los Estados Unidos? Y a través de un video pues, ha dicho que con unas pastillas se quitará la vida luego, o seis meses después casi, de haber eh, conocido que sufría una letal enfermedad. Hasta ahora voy a leer lo que nos dice Clara Aguilar. Ella nos dice que piensa que es tanto crimen como suicidio, suicidio si la persona lo decide, Dios es dueño de la vida y él es quien debe decidir el día. Giancarlo Arias nos dice que debe haber derecho a vivir dignamente y a morir de igual modo. Nos dice que los opositores son opositores hasta que tienen ellos en su familia una enfermedad terminal y dolorosa. Son las posiciones de nuestros televidentes que opinan hasta ahora a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a este Roma la Noche.
Ya regresamos con La Noche 